ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ സെൻറ്റർ പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അത്ഭുതം അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദിവസവും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള രോമത്തിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ കടത്ത കേസിലെ വഴിത്തിരിവില് ടൈറ്റില് സ്വപ്നയും സരിത്തും പലതവണ ഗൾഫിലെത്തി യൂണിടാക്കിനോട് സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇനി ആ വഴികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണം നിർണായക വഴിത്തിരിവില് പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ് അവരുടെ പേര് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നൊന്നും അല്ല അവരൊരു മുസ്ലിമാണ് അല്ല പല പ്രാവശ്യം ഹിന്ദു മുസ്ലിമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തും യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം പലതവണ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്ത കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ പാഴ്സൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് സ്വപ്നയ്ക്കും സരിത്തിനും യു എ ഇയിൽ വെച്ച് കൈമാറിയിരുന്നു ഇതിൽ വൻതോതിൽ വിദേശ കറൻസി ആയിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ വൻതോതിൽ വിദേശ കറൻസിയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധന ഇല്ലാത്ത വിമാന യാത്ര ചെയ്യാം യു എ ഇയിൽ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ തങ്ങാതെ യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നത് ദുരൂഹമാണ് അതിനിടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഇ ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനോട് ലൈഫ് മിഷൻ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു യു എ ഇയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ റെഡ് ക്രസൻറ്റ് ലൈഫ് മിഷനുമായുള്ള കരാറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പകർപ്പുമാണ് ആരാഞ്ഞത് കസ്റ്റംസും ഇത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം തൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഓഫീസിലെ ആരും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ ടൈപ്പിസ്റ്റോ അവിടുത്തെ ഓഫീസറോ അവിടുത്തെ സീനിയർ ഓഫീസറോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ ഒന്നും ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ കുറേ കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാത്തവരായിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഇ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുമില്ലേ എത്ര വിചിത്രമായിട്ടാണ് ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരാളും അറിയാതെ മിണ്ടാതെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ പെർമിഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചൂടെ നമുക്ക് ഏതായാലും റെഡ് ക്രസൻറ്റ് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയാണ് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യൂണിടാക്ക് പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കരാർ ലഭിക്കാൻ സ്വപ്നയും സംഘവും യൂണിടാക്കിനോട് ഇരുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പാതി മാത്രമാണ് നൽകിയത് ഇതാണ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോടി രൂപ ഏതായാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഏജൻസിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതുമല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു ചെറിയ അംശമാണ് ആ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഈ കൂടത്തായി കൊലക്കേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സീരിയൽ വരുന്നുണ്ട് അതുമാതിരിയാണ് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പ പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ പ്ലയ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ധന സമാഹരണത്തിനുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഏപ്രിലിൽ ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയും മൊത്തം വിദേശ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു ഇ ഡിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിദേശ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഹിന്ദിയിലാണോ അവർ വിദേശ യാത്ര നടത്തുക അല്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദിയിലല്ലോ മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും ഊണ് കഴിക്കുന്നതും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അല്ലല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിലല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അവരുടെ രീതിയിൽ നടന്നോട്ടെ
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പത്രധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നിരന്തരം ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും കേരളം എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് നിരന്തരം ജനങ്ങളെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവനവൻ്റെ ഭാര്യ അവനവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനവൻ്റെ അമ്മ അവനവൻ്റെ മക്കൾ അവനവൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്തെല്ലാമാണ് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാർത്തയല്ലേ ഇത് വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും എത്രയാ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കമ്മീഷനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോജക്റ്റുകൾ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ആർക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കൂടി നോക്കാം ഏതായാലും കുറേ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ സംരക്ഷണ വലയം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഭേദിച്ച് കറക്റ്റ് പച്ചയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനാശ്വസിക്കാനോ അല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് വസ്തുത സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സത്യമേവ ജയതെ നാനൃതം സത്യേന പന്ത വിധതോ ദേവയാന എന്നുള്ളൊരു വരി അറിയാലോ ഇല്ലേ അതാണ് ഇപ്പം എല്ലാ സത്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഏതായാലും ജി സുധാകരൻ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാമായണ മാസത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ ദ്രോഹികൾക്കും രാഷ്ട്രദ്രോഹികൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും ജിഹാദികൾക്കുമുള്ള ശക്തമായ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അത് സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ ഏതായാലും ഇടയ്ക്കെങ്ങനെ സത്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷകരമായ വസ്തുത ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാത്തത് ക